Dans le monde, des centaines de personnes meurent de vieillesse chaque jour. Certaines entourées de leurs proches, d'autres à l'hôpital. Mais parfois, les familles sont loin, ou alors ne pensent plus vraiment à rendre visite à leurs parents ou grands-parents. Et c'est ainsi que des personnes âgées se retrouvent à finir leur vie seules dans leur maison. Vous l'avez compris, l'exploration d'aujourd'hui ne va pas être très joyeuse, puisque nous allons explorer l'ancienne maison d'une dame qui vivait seule depuis des années suite à la perte de son mari dans les années 90. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux états unis On part explorer, regardez la petite maison qui est juste là, derrière, comme ça elle paye pas de mine, mais elle est full, il y a plein de choses dedans. Elle est intacte, clairement elle est intacte dans son jeu. Et en fait c'est la maison d'un gars, soit il était passionné par les camions de pompiers, ou soit il était pompier, mais il y a plusieurs camions dans sa maison, c'est trop stylé, enfin dans son jardin. Il fait pas beaucoup de bruit parce que juste la maison qui est là, la maison qui est ici, elles sont habitées. Donc en fait on est clairement dans un lotissement. On va faire vite pour les plans en extérieur et ensuite on va rentrer dans la maison qui est là. C'est parti Là c'est le garage. Ah non, c'est une voiture à l'intérieur. Ah oh non, regardez, j'ai l'impression que c'est une tenue de pompier. Je sais pas trop. Mais euh, deux voitures très anciennes, je sais pas ce que c'est. Je vais vous zoomer sur le, le logo là-bas et dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Il y en a une autre ici. Gonquista. Voilà, voilà. Il y a des bruits trop chauds. Là, il y en a un autre de la marque Mac. Dans le logo, c'est un petit chien, un petit bulldog comme ça. Je trouve c'est marrant. Là, pourquoi ils ont fait ça Le bon. mec a des camions de pompiers. Et puis c'est pas des petits camions nuls. C'est des vrais gros camions de pompiers de l'époque. Oh, il s'ouvre. Oh. L'intérieur d'un camion de pompiers. À l'ancienne, euh, bien vieux. <rire> Regardez, là, c'est pour mettre la sirène. Ici, si j'appuie là, ou je tire, je sais pas. Si j'enclenche la sirène, on va évidemment pas le faire, parce que si on réveille tout le quartier, ça va être compliqué. Et le dernier, je vais pas m'approcher, parce que... Il est juste là, et la maison que vous voyez derrière est habitée, et la maison à gauche aussi est habitée. Mais voilà, c'est un autre camion de pompiers. Un peu différent, peut-être plus vieux, je dirais. Quand je vous disais que vraiment la maison ne paye pas de mine, regardez, elle est juste à côté de moi là. Mais à l'intérieur, il y a absolument tout. Et c'est trop bien. On va pouvoir retracer vraiment toute l'histoire de ces personnes qui habitaient ici. Et moi, ça, vraiment, j'adore. On peut jouer l'enquêtrice, vous voyez. Bref. On va essayer de trouver une entrée. Okay. Souvent, on nous demande comment on rentre dans les spots. Il n'y a pas besoin de se casser la tête bien longtemps, la porte est ouverte. Wow, t'as vu la moisissure Oh, regardez ça oh, Il fait tellement froid Il fait super froid dans la maison Un oh, drapeau, j'ai le même, j'ai acheté le même la dernière fois que je suis venue aux états unis Mais tout est dans son jus, quoi Ah ouais, mais toi, on fait voir Ah oui, d'accord, c'est tout gondolé Bon, là-haut, on n'ira pas, hein <rire> Voilà Attends, mais ça, ça fait neuf, par contre je pense qu'il venait juste de le changer, ça fait très récent. Non, mais regarde par contre, t'as vu le dessous là Rien de Ah ouais, ah, j'avais pas vu. Ah mais c'est le congélateur. Il y a truc. sûrement quelqu'un dedans. Ouais. Okay. On a un livre de cuisine là. Oh, il est tellement ancien. Oh non, il y a des petites notes dessus. Je trouve ça trop chou. Oh là là. Mais oui, regardez, noté. Butter. C'est trop stylé. J'adore. Allez, la dernière vaisselle qu'ils ont lavée ici. C'est trop triste, en vrai. Il y a vraiment un côté... Euh, je trouve vachement triste. Grippin. Hein. Tous les mes pros, ils sont tous sortis. Là, les, les couteaux, les fourchettes, tous les ustensiles de cuisine sont sortis. Oh, mais la cuisinière, comme elle est vieille. Non, mais regardez. C'est le chronomètre. Genre, enfin, c'est le, le minuteur, quoi. Enfin, bref, vous m'avez comprise. American Crown. C'est une marque d'ici, mais regardez, c'est un piano, c'est même pas... Euh, c'est vraiment un piano. Quand il y en a plus de quatre, je crois, ça s'appelle un piano. Il y a deux petits fours, pareil, de ce nom. Mais c'est oh, tellement à l'ancienne. On a quoi dedans Oh, perk. C'est impressionnant. Vous croyez que les placards, il y a encore des trucs à l'intérieur Ah oh ouais. Oh non, mais c'est dingue. Ils sont jamais récupérés les trucs, quoi. Quelques... Oh, des tupperwares. 
Mais comment elle a tenu ce placard par contre Tu m'as expliqué Il y a des trucs dedans. Mais c'est quoi cette poêle C'est trop bien, une poêle avec trois compartiments. J'avais jamais vu ça. Non, mais c'est tout plein. C'est vraiment tout plein. Waouh J'adore, j'adore. Oh, mais il est énorme. Non, mais attends, mais. Mets-toi à côté Bah, un frigo américain. Hein. Regardez ça. C'est la taille de mon bras, le truc. Est-ce qu'on ouvre Ouais, vas-y. Tu prends une grande inspiration. Il est vide. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Heureusement. Et le congèle Rien. Ok. Ouais, J'ai l'impression que c'est incroyable là-bas. On va aller voir. Il y a quelque chose de noté là. Rebecca. Ah oh non, il y a un, un numéro de téléphone, j'ai l'impression. Attends, non, non, mais vraiment, c'est bizarre. Il hein. y a tout. Quoi, c'est bizarre On dirait vraiment que c'est habité. Hein ah Ah ouais, je te jure. Bah, ça peut pas être habité, t'as vu la moisissure Rien de là. Ah oui, non, non, mais ça se voit que c'est abandonné depuis longtemps, mais... Mais oui, vu que ça, c'est pas connu, en fait. Oh, c'est trop stylé. T'as vu <rire> C'est un truc qui bouge parce qu'on marche, il y a encore le placard avec tous les verres. On voit l'humidité qu'il y a derrière, mais regardez, c'est un truc de fou. Oh, regarde Tu veux jouer aux dames Dame. Oh, stylé, les, les verres Alaska. Regardez, j'ai l'impression que c'est le truc qui a été ramené d'un voyage. Le petit éléphant, le petit euh, dromadaire. Regarde la photo du pompier. Il y, une, il y a une photo de pompier Ouais, là. Ah ouais Ah bah, le mec était pompier. Hein. C'était peut-être leur fils ou je sais pas, tu vois. Ah mais tu crois qu'elles se sont pliées Oui, elles sont penché à cause euh, parce que le poids avec l'humidité ah, et eh ben ça c'est plus souple mais c'est vrai que ça se voit que c'est une ancienne ça des genre les lunettes elles sont restées comme ça moi ça me paraît un peu bizarre oh fais voir le journal il est daté de quand il est daté de 77 <rire> 77 le journal il a coûté 15 centimes c'est plus du tout les mêmes prix aujourd'hui. Oh, c'est quoi ça C'est écrit euh, pour euh, remercier de 35 ans de service. Ah euh, pompier du coup. Bah ouais. Enfin, ah, c'est le petit, petit logo, enfin le, le blason. Oh, oh regarde le livre Ah oui, mais regarde celui-là. C'est des... un champignon le truc. Ah, lui tout seul. Oh regarde, c'est quoi ça C'est un couteau. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fout là ah, Touche pas, pas, touche pas. J'ai déjà touché. Oh, mais super. Non mais Dylan, ne touche pas comme ça. Il est fou. Je trouve ça a servi à un mur. T'as vu les vieilles... Euh... Les vieilles béquilles, ouais. Les béquilles. Ouais, tu vois que c'est très ancien, quoi. Les plans que je vous rassure, les amis, c'est des fausses. Hein. Regardez le plafond. Non, mais le plafond, t'as vu, Dylan Ouais, il y a deux, trois taches de moisissure. C'est ouais, des mais... champignons. Ça se voit que c'est une maison d'un petit papy ou d'une petite mamie. 91. C'est assez vieux, quand même. Ah ouais. C'est vieux. Et ça, c'est quoi Ah non, c'est des dominos. T'as un bureau. Oh, le vieil aspirateur. Oh, mais je suis sûre, ils n'ont jamais vu un aspirateur comme ça. Et d'ailleurs, euh, moi y compris, hein. j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, le petit chauffage qui est clairement plus aux normes. Et là, on a une machine à écrire. Avec un clavier qui ressemble vachement au clavier d'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Oh, on a des diplômes, là. Certificat, combien ça Attends, ça date, ça date. Je sais pas vraiment ce que c'est. Tu sais ce que c'est, ça, Dylan Registre. Université euh, de l'État de New York. Certification complétion, c'est des diplômes en hein, tout genre. Training course, c'est des diplômes. Ouais. Mais il y a sûrement les noms de plein de gens dessus. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de lieu dans les commentaires. C'est vrai que j'en fais de moins en moins des petites maisons comme ça. Mais là, aux états unis c'est des maisons qui sont tellement euh, bah, typiques des états unis que bah, voilà, j'essaye de vous en faire quelques-unes. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Si vous aimez, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bah, ça fait toujours plaisir. On continue l'exploration, on va aller voir les... On va aller voir les chambres. Cette histoire est triste, mais hélas, je pense que c'est la réalité pour beaucoup de personnes. De ce que j'ai pu voir, il s'agissait bien d'un couple de personnes âgées qui vivaient ici. On peut les voir sur plusieurs photos dans la maison. On peut aussi remarquer que le monsieur est très certainement décédé dans les années 90, laissant cette pauvre dame seule avec ses animaux et très peu, voire aucune visite de ses proches. Encore une fois, ce sont des suppositions, mais je pense qu'elle décédera à son tour dans sa chambre, seule, et sera retrouvée par les pompiers après que le voisinage se soit inquiété de ne plus la voir sortir. Je crois que j'ai trouvé la chambre, les amis. Oh là là, 
C'est quoi la sangle C'est ça Ah ouais Ok. Là-haut, en fait, il y a un grenier, on n'ira pas, bien évidemment, mais. Oh, regardez, il y a tous les vêtements, c'est encore. Encore une fois, c'est une disparition, genre, inexpliquée, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi les gens ont disparu. C'était peut-être des gens qui sont partis en maison de retraite, hein, et la famille n'a pas récupéré la maison parce que soit ils habitent loin, soit ça leur coûterait trop cher. Et voilà quoi. Mais c'est triste, et ça laisse quand même vachement d'objets de, de valeur et de, de souvenirs, parce qu'il y a beaucoup de photos, bah, comme ça, son propriétaire. Quoi. Regardez tous les placards, sont... je peux même plus les ouvrir. Avec l'humidité, vous savez, le bois, en fait, il s'est un peu gorgé d'eau, et du coup, bah, il, a, il a gonflé, et on ne peut plus bouger les tiroirs. Quoi. C'est un truc de... Mais non, regardez, il y a des cravates. C'est trop bien, parce que pour moi, les casseurs ne sont pas tombés sur cette maison. Et ça, ça fait plaisir, parce que... Il y en a marre, quoi, des spots tout saccagés par les gens. Mal intentionnés. Ok. Des peignes. Ah non, c'est une brosse pour un chien. Il y a très certainement un chien. Ouais. Ça aussi, je crois que c'est un gant pour brosser les chiens. Ou les chats, d'ailleurs. Parce qu'on a vu sur une photo qu'ils avaient des chats. Ok, les amis, on entre dans la seconde chambre. Donc, il y a deux chambres. Oula, ça sent pas bon. Juste, ça pue vraiment. Et regardez ça. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Les trucs blancs, là, c'est des champignons. C'est de la moisissure à cause de l'humidité. De toute façon, on sent vraiment que c'est très, très, très humide à l'odeur. Et dans ce genre de lieu, il ne faut pas rester trop longtemps parce que c'est très mauvais d'être dans un, une pièce comme ça avec autant d'humidité. Ça arrive dans les appartements et du coup, il faut utiliser les déshumidificateurs parce que bah, vous ne pouvez pas vivre. Genre, c'est pas possible de vivre dans un appart avec autant d'humidité. Donc, voilà, on ne reste pas trop longtemps. Hein. Nous, ça, ça, on ne risque rien. Vous imaginez, là, je vois quelqu'un passer par la fenêtre. Oh mon dieu, film d'horreur. On a un, un pull moche de Noël. <rire> ah ouais, regardez, il y a une maison juste à côté, là-bas. Là, on a toutes les malheurs. Regardez, c'est plus des vêtements de femmes, alors que c'était plus des vêtements d'hommes. Il y a eu un peu de, de vol, hein. il y a eu un petit cambriolage, parce que tous les vêtements sortis des, des placards comme ça, c'est les gens qui ont fouillé. Hein. De toute façon, on n'est jamais les premiers. Hein. Clairement, euh, les premiers, c'est toujours... Bah, ceux qui, ceux qui cassent pour rentrer, donc euh, c'est souvent bah, des cambrioleurs. Hein. On a une photo là d'une jeune fille. Est-ce que des échantillons de parfum J'ai l'impression. Hein. Non, c'est plein de brochures en fait, de, de journaux. Ou des lettres. C'est dingue. La personne gardait plein de souvenirs. 1990. Là, il y a plein de maquillage. C'était vraiment une chambre de femme. Après, peut-être qu'ils dormaient pas ensemble. Hein. Ça existe beaucoup, les, les papy mamies qui ont chacun leur chambre pour être tranquille. Et là, j'ai l'impression que c'était ça. Là, c'était la chambre de la petite mamie. Et l'autre chambre qu'on a vue, c'était le petit papy. Et regardez toutes les lettres. Ah, là, on a une lettre d'un centre médical. Je sais pas lire l'anglais, c'est chiant. 93, mais c'est fou comme c'est vieux, quoi. Et c'est encore dans son jeu, ça n'a pas été cambriolé. Enfin, ça n'a pas été défoncé. Oh, mais attendez, ça se trouve... Ah si, c'est des lettres qui ont été ouvertes. Si, si, si. C'est que des lettres qui viennent d'un centre médical, d'un hôpital, peut-être. C'est peut-être le, le papy qui était à l'hôpital, on ne sait pas. Hein. Franchement, on peut tout imaginer. Regardez, là, on a des médicaments, j'ai l'impression. Ah oh, non Qu'est-ce que c'est Je regardais sur internet ce que c'est cette marque. Elle avait deux réveils pour être sûre de se réveiller. Ça fait peur la poupée. C'est tellement propre. Cette chambre, elle est beaucoup plus propre, je trouve. Ça se trouve, euh, ouais. Je vous dis, à la fin, elle vivait peut-être toute seule, la dame. C'est des gens qui sont partis en maison de retraite. Il n'y a personne qui a récupéré la maison. La famille n'a pas repris la maison. On a la gamelle du chien ici. Il y avait vraiment des animaux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Les lettres et tout qu'ils ont reçu. C'est dingue. Et là-haut, ce que je vous disais, le grenier. On peut clairement pas y aller, mais j'ai l'impression que c'était quand même assez grand. Mais il n'y avait pas des pièces, en fait. Vraiment, c'était un grenier, euh, un vrai grenier, quoi, où on stockait des choses. Là, on est au niveau de la salle à manger, les amis. Et encore, petite vitrine avec tout, euh, toute la vaisselle en cristal. Il y a des 50 ans, anniversaire. Vous croyez qu'il y a encore électricité non, j'y crois pas, ça serait chaud. Non, j'ai eu peur. Oh, regardez, leur chien. Bon, c'est pas vraiment leur chien, mais c'était ce thorace-là qu'ils avaient. 
Un fox terrier, c'est ça Bon, maintenant c'est une certitude, cette femme vivait bel et bien seule dans cette maison et suite à son décès au début des années 2000, personne de sa famille tentera de récupérer des souvenirs, des photos ou même de revendre la maison. Vous vous rendez compte, elle est laissée à l'abandon depuis plus de 20 ans. Durant l'exploration, nous avons ressenti énormément de solitude et de tristesse à travers ces murs. Tout ça pour vous dire que si vous avez encore la chance d'avoir vos parents ou vos grands-parents, n'oubliez pas de passer du temps avec eux. Parce que personne n'est éternel et ce n'est pas parce que l'on vieillit qu'on ne ressent plus la solitude. Je referme la maison, hop, je la laisse comme je l'ai trouvée à mon arrivée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager. Ça fait toujours très plaisir. Ah, oh, je viens de me payer le banc. Et puis, ben, nous, on se retrouve vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Je vous fais des bisous. Ciao.